Hello, people. Good evening. Hello. Good evening. Hi. How is everything? How was your day, guys? Was it good? Was it not that good? How was it? More or less. More or less. So it means it was a kind of hard day, huh? <laughs> Good evening. Generally have days like that. Good evening, Mrs. Welcome back to another video conference. Ah, oh, Brenda, that's good, man, to, to see you here very early today. That's nice. Que bueno verla desde un inicio. Again, that's Thank great. You. That's great. All right, so what about the other ones? ¿Y los demás están ahí? ¿Ya llegaron a casa? Or are you still on the way home, guys? No, ustedes suelen salir temprano, right? I guess. Supongo. Or you got different schedules, guys. O tienen diferentes, uh, eh, how can I say this? Schedules, horarios. Algunos, sí. Ah, uh, all right. So, that's good. So, algunos entran más temprano y salen más temprano, supongo. Y otros, pues, lo opuesto. No. Algunas ah. áreas salen hasta las cinco y media, otras a las siete. Edwin, ah. por lo menos, sale a las siete. Ah, ok. All right. So, básicamente, tienen un horario de entrada, pero el de salida varía dependiendo de la, el del área. Ah, okay. Del área, yes. That's good, that's good. All right. So, con razón, Edwin, por lo general, siempre se suele conectar o participar, por lo menos, un poco más tarde. Ok, I got it. I got it. Así es. Ok, good. Pásame ese PC. Please. Ok, so, welcome back to another video conference, guys. Basically, tonight we are going to have... The class number 14, right? Ahora básicamente tendremos la clase número 14. That is pretty good because one more class, guys. And we are going to be finishing week number three, right? So that's excellent, right? So if you guys uh, remember, we have been discussing uh, the simple past. Basically, the whole week has been related to mostly the simple past, right? In uh, its different forms. Uh, positive statements, negative statements, just no questions. And now we are going to end up this topic, right? Like talking about the simple past forms with information questions, mm -hmm. right? So that's going to be the topic that we are mm -hmm. going to be discussing tonight, right? So... Let's start. Ah, but before starting with that, how uh, are we guys with uh, with the homework? ¿Cómo vamos con las tareas? Puesto que ya mañana finalizamos la, what, semana número tres. I mean, this fast, que rápido ha pasado el tiempo. Casi siento que acabamos de finalizar la semana dos en... We are jumping into the number three. Well, that's fast. All right, so vamos a darle un vistazo antes de comenzar con la clase. Let's check a little bit what you guys have in the platform. So just give me one second. I'm just like googling this thing up. I don't know why. I mean, this is like slow. All right, so just give me a couple of minutes. Oh. Just give me one second. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Jesus Christ, this internet is like my 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 devolución. So slow. Mm -hmm. Oh my God. Okay. All right. So let's just start again. Yeah, one second. Hmm. All right. It seems like. You yeah, have been working, but not that much. Vamos a ver cómo vamos. Uh, Brenda lleva un 40%. Significa que me ha hecho dos tareas. <ríe> Le faltan tres. All right. ¿Le qué? Se, una, ha hecho una. Le... Ah. That you have been working only in two. ¿Le debo, dice? Sí, de esta semana sí, Brenda. Solo me ha trabajado mínimo en la tarea 11 y 12. Okay. No creo. <laughs> Aquí me aparece, Brenda. All right, then we got yes, Selena, Christian. Bueno, Christian ya va bastante avanzado, 76%. Dennis, 24%. Diana, pues 20%. Bueno, it's just working at least in the platform. Edwin Ernesto, 96%. Ah, man, that's good, that's good. Griselda ya me lo terminó. That's good. Asimismo, Carla, Luis, and Norma. Okay, that's good. All right, so at least most of you guys have been working a little bit. That's good. So just give me one second. Vamos a ver los últimos como van. All right, so Paulina tiene 60%. Ronald, un 100% ya. Yeah. Ok, that's good. Sonia, igual un 60. Walter, ok, good. Walter got 100%. Wendy has 6, 56%. And Janira Isabel. Ah, oh, man, that's good. Janira hasta me está completando ya las de la otra semana. <laughs> that's good. That's good, Janira. Okay, great. Generally, I mean, you're going good, guys. Vamos bien con relación a las tareas. Let's remember that tomorrow we got to finish them, okay? Until homework number 15. Hasta la tarea 15, tendríamos mañana, okay? All right. So, before starting with the class topic, I am going to... Let's start with the attendance list. All right, so yeah, kind of kind of complete we are. Let me see. Selena Janet. Mm -hmm, mm -hmm. Selena is not here. Christian Eduardo. Christian. All right, so he's not here. Denis Gerardo. Present. Okay, great. Diana Carolina. Well, yeah, it's not here. Diego Jose. Diego Jose. Bueno, se va conectando Diego. Edwin Ernesto. Present. Okay, Diego. Present. Okay, good. Edwin Leonel. Present. Ok, excellent. Evelyn del Carmen. Present. Ok, great. Griselda Jamilet. Here. Ok, great. Jorge Antonio. Present. Ok, nice. Uh, let me see. Karen Lisette. All right, she's not here. Carla Patricia. Present teacher. Okay, great. Luis Humberto. Present teacher. 
Okay, great. Norma Jamilet. Present. Okay, nice. Paulina Olympia. Present. Now, nah, okay, very good. Ronald Ulises. Present. Okay, nice. Sonia Guadalupe. Present. Okay, very good. Walter Enrique. Present. Very good. Wendy Beatriz. Present. Nice. Janira Isabel. Present. Okay, excellent. And the last one, Brenda Elizabeth. Present. Okay, excellent. All right, so basically, we are going to start with the topic that we got for tonight. But as always, if you guys remember, we have, before starting with the topic, we have a short feedback that we generally use about the previous topic that we have discussed. All right, so guys, what was the topic that yesterday was in discussion in this class? What was that topic that we were discussing yesterday? Mm -hmm. All right. So what was the topic, guys? It seems like nobody wants to speak today. Mm. Aha, uh -huh, Jorge, break the ice, brother. And tell me, what was it? Uh, question, you said did, subject, master from the bears, my compliments. Ah, okay. Y la respuesta es yes o no. What is, what is the name of that structure? D, Sandal D, Sujet, and Basset form of Bear, and Complement. Nah, okay, very good. If you guys remember that kind of questions, it's called just no questions, right? All right, in which you need the auxiliary bird D at the beginning, right? Plus what? plus the subject, plus the base form of any verb that you're going to use, plus a complement, right? All right, Jorge, since you were the first one to tell me that, can you please help me out choosing one of your classmates to um, give me an example? Sample. Mm. No. Tell me the name one of your classmates oh. to give me an example. Um, did she buy a new serpent? Okay, thank you for the example, Jorge. Aunque le estaba pidiendo el nombre de, su, de un compañero suyo para que me diera el ejemplo, ¿verdad? <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> no, but that's okay. that's okay, no problem. Tengo, tengo algo por ahí. All right. Ah. Good, good. Vamos a ver. Permítame, vamos a ver. Right. Uh, Mr. Parrilla, lo veo algo. <laughs> Con sueño. Ahí. Okay, good. Parrilla, give me an example, Parrilla. Ejemplo de teacher. <laughs> no, I mean, he he was <laughs> no, estaba revisando las tareas. Ah, okay. Yo también estoy trabajando en la plataforma, por favor, no me <laughs> Ejemplo de lo que vimos ayer. Uh, yeah, give me an example using a yes no question. Eh, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que vimos era el Did you work yesterday? Ah, okay. La pregunta era, una, pre, una respuesta era, yes, I did, I worked yesterday. En negativo, no, I didn't, 
I didn't work yesterday. Ah, okay, very good, very good. Now, Paulina, if I ask a third person question, is there any modification on the structure? Can you give me an example using a third person question, Paulina? Se dijo que le modificaba algo, ¿ok? All right. Eh, si yo hago una pregunta en tercera persona usando esta estructura, ¿sufre algún cambio? No, yes. por el verbo auxiliar por el did. No, ok, good. ¿Podría darme un ejemplo? ¿Por qué? ¿Can you give me an example? Ah, did he buy a new cell phone? Ah, ok. Did he buy a new cell phone? Right, great. So generally, in this kind of questions, you say, right, yes, he did if it is positive. No, he didn't if it is negative, right? Okay, great. So basically, that is what we were discussing the last class. What are we going to be discussing tonight? So tonight, we are going to continue with the series of questions but with the only difference that tonight we are going to be discussing the information questions. Let's remember that when we talk about information questions, we are including the famous WH words, right? Something that I'm pretty sure that you guys managed, right? So we are not going to have that many problems with this. <laughs> so, just let me show you the presentation that I brought to you guys. Give me one second. All right, so we got this one. All right, so we, we got it like this. Simple past information questions. Recuerden que toda vez que vean esto, esto así como information questions, básicamente nos referimos a preguntas usando las WH words, right? And which ones are they? Remember, what, what time, what kind of, where, when, who, okay, which, and why. Those ones are the WH words. All right. So what's the most relevant question we're going to be doing? You know how All right, so with the class agenda. So we got the review from the previous topic, right? Something that we just finished. Now we're going to start discussing a little bit about the information questions, right? After that, you guys are going to give me a couple of examples related to the structure. We're gonna be working in a couple of exercises. And at the end, we are going to be working in the manual. Right, so basically this is the most relevant that we have for tonight. All right, so let's start with this. It says simple past information questions. All right, so, and we are going to start with the structure. All right, so we got the structure here. Take a look at this. Si pueden observar esta parte acá, check this out. Si yo vengo acá y elimino esto, esta parte acá, here, básicamente ahí ustedes tienen la estructura que estuvimos practicando ayer. Right? Ustedes ahí tienen la estructura que practicamos ayer. Did plus subject plus base form uh, of the verb plus the complement, right? Pero ahora, okay, so tonight, ya le incluimos algo antes a la estructura. Y es la, las famosas WH words, right? So we got the WH word plus did plus the subject plus the base form of the verb. And at the end, we got the complement. All right, so we got a couple of examples in here. Take a look at this one. Ronald, help me out reading this one, please. 
Where did you go yesterday? Okay, so take a look at that one. Where did you go yesterday? Right? That's what it says. Where did you go yesterday? If you take a look in here, ya acá no es una yes, no question, right? Sino que ya estamos preguntando algo específico. ¿Y ¿Cuál es la clave acá de la pregunta? Aquí la clave es la WH word. Y acá básicamente nos está diciendo o nos está pidiendo en dónde una acción se realizó. Right? Where did you go yesterday? ¿A dónde fue ayer? Right? So, if you take a look in the answer, ya la respuesta tiene que ir en positivo. Por lo tanto, ya el verbo se tiene que transformar a pasado. ¿Por qué el verbo se tiene que transformar a pasado? ¿Alguien me puede decir? Porque, Porque, estoy, hablando. Porque ah. estoy hablando de, del día de ayer, del pasado siempre. Mm, en parte. Pero la clave Exactly. Porque aquí ya no lleva el verbo auxiliar. Entonces, por lo tanto, ya no necesitamos, right, el auxiliar y ahí por ende, entonces sí, por obligación, el verbo se tiene que transformar a pasado. ¿Ok? Recuerden que el verbo auxiliar did solo lo utilizamos en dos estructuras, negativos y preguntas. Solamente en esas dos. Para oraciones positivas no se usa. Keep that in mind, ¿ok? All right, so we got, we, I went to the office yesterday. Right? I went to... The office, you see, yesterday. Básicamente acá, esta es la respuesta a la pregunta. Esta parte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos están solicitando en dónde se realizó una acción. ¿Right? Y entonces esta es la respuesta. So, you see? Good. So, let's move. All right, so take a look at this uh, structure question. Uh, Carla, help me a reading, please. What time did you finish the homework? Okay, very good. Like, what time did you finish the homework? That's like, ¿a qué horas terminaste la tarea? Great, Norma. Let's read the answer, please. I finished the homework at 7 p.m. Ok, great. Thank you, Norma. En este caso, con el verbo finished, es un verbo regular. Por lo general, se le agrega ed para transformarlo a pasado. All right. Pero, listen up, pero la pronunciación de este verbo no termina en ed. Acá, en este caso, el verbo finish solamente se le agrega una, un sonido de una T al final, en pasado. Entonces, finish, simple present, finished, simple past. Right? Si escuchan bien, finished. finished. Después del sonido de la sh, se le tiene que agregar la T. Finished. So you got it that. Y ya lo tengo en pasado. ¿Ok? So this is the way you got it. Yeah. That's, that's the way how you pronounce this one. ¿Ok? Good. Si pueden observar, igual. Básicamente tenemos la respuesta en pasado. ¿Right? Why? Because it's a positive statement. That's the reason why. ¿Ok? Good. Are you guys understanding the structure? ¿Vamos comprendiendo? ¿O do you guys have any questions? ¿Is everything okay? Para, 
para la respuesta tenemos que decir siempre el, el verbo, no solo, digamos, si nos están preguntando el lugar, no solo el lugar. No, en este tenemos caso, que usar el verbo. se tienen que dar respuestas completas, Paulina, correcto. Aquí sí, obligatoriamente, se tiene que repetir el verbo, solo que hay el verbo en forma pasada. Right? Uh -huh. Recuerden, en la pregunta siempre va a ir en forma base el verbo, pero en la respuesta sí ya tiene que ir en pasado. Right? So you keep, you, you gotta keep that on mind, okay? Okay, perfect. So now let's take a look at some extra examples. Vamos a ver ejemplos adicionales. Okay, so Walter, help me out reading this one, please. Walter. People, are you there? Para los que tienen la cámara apagada, están ahí. Sí, sí, sí. Yo sí estoy, pero ahorita, ahorita voy manejando para mi casa. Mm. Okay. <laughs> ok, Walter. Mira, ya lo están echando de cabeza ahí. Están diciendo, what? ¿En serio? Oh, no, yo estoy trabajando en la plataforma. Que cae, qué valor. Bueno, yo no mencioné Brenda, porque se pica Brenda. Ah, sí, pero yo fui la única que dije, what? Oh. <ríe> Léame la pregunta, Brenda. Ok. We did you cook last weekend? Repeat the question, Brenda. We, ah, ah, we. <ríe> In this case, why, Brenda, why? Why? Why did you cook last weekend? Okay, very good. Thank you. So it says, why did you cook last weekend? So you see, Evelyn, read the answer. I cooked last weekend because my wife, my wife, what I did sick. All right, there you go. Because my wife was sick. Okay, great. Okay. <laughs> okay. Es malo, teacher. Es malo conmigo. Ya lo miré. Why? You haven't participated. <laughs> no habías participado. Cuando yo vengo más portada, ustedes me agarran de base. Entonces ya no me voy a portar bien. <laughs> okay. Ya vamos a ver ahí. Recuerde que a veces yo le digo que participe, ¿verdad? por lo general son sus compañeritos ahí. Ok, here you go. Dennis, tell me a reading, please. When did he check? All right, it says, when did he check the report? If you take a look in there, guys, we got a third person question. Ahí tenemos una pregunta en tercera persona, right? When did he check the report? Como, ah, ¿cuándo revisó el reporte? Right? So in here, we got the answer. So let's see. Leonel, help me read in the answer, please. He checked, he checked the report uh -huh. one hour ago. One hour ago. Okay, very good. Here you go. It says he checked the report one hour ago. What is that? Ah, él revisó el reporte hace una hora. Okay, that's what it says. One hour ago significa hace una hora. All right, so we got another one here. Selena, let's read it, please. How oh, did you think all about the promotion? All right, in this case, it says, how did she find out, find out, find out, out, find uh, out. about that promotion? Find out. Okay, very good. That's like, en este contexto quiere decir como, ah, 
¿Cómo ella se enteró sobre esa promoción? Find out es como enterarse, darse cuenta. ¿Ok? Eso significa find out. All right. Find out. Ok. So, we got the answer to this question. Isabel, let's read it, please. She found out about it on Facebook. Ok, there you go. So, we got a short form in there, right? As an answer. She found out about it on Facebook. Here you go. And so we got those example structures. There you go. I don't know, guys, if you have any question related to this structure. No sé si hasta acá hay pregunta. Yeah, Isabel. Yo tengo una, una duda Ajá. en respecto a las preguntas. Uh -huh. eh, cuando se hacen las preguntas utilizando el W question, uh -huh. nunca se va a utilizar el did not, solamente el did. Por lo general, por lo general casi siempre las preguntas son así, aunque... Sí, se pueden hacer preguntas en negativo. Ya le voy a mostrar. Aquí no lo traigo porque digamos que ya preguntas en negativo son un poquito más complejas, por así decirlo, aunque no tanto. Eh, copien esto y les voy a dar un par de ejemplos para que más o menos comprendamos de mejor manera cómo hacerlo, Isabel. ¿Ok? I will explain how to do it. Just let me know when you finish copying that, ¿ok? Solo me hacen saber cuando terminen de copiar eso. Mm -hmm. All right, guys, did you finish? Terminaron? Finish. Okay, perfect. Finish. So do I. All right, great, great. All right. Perfect. So I guess everybody has already finished. Now I'm going to explain a little bit about what uh, Isabel told me. La pregunta de Isabel básicamente era en que si se pueden hacer preguntas usando esta estructura, pero en negativo, por lo general las preguntas. Y sí, sí se puede. Siempre y cuando se siga el patrón de preguntas según la estructura. Generally... Bueno, tenemos las preguntas, la estructura, all right, con una WH word, class, did, class, subject, right, class, main verb, este es en una estructura positiva, class, complement, all right, a esta estructura, ¿qué es lo único que hay que agregarle? 
in here, in a negative uh -huh. question, lo único que le agregamos acá es justo después del did, agregamos not. Y ya tenemos la estructura en negativo. For example, lo vamos a poner en este contexto. Ok. Check this out. Si yo le pregunto a Jorge, Jorge, did you go, check this out, to work today? Es como, ah, Jorge, ¿fue a trabajar ahora? Y Jorge me diga, no, I didn't. Check this out. No, no I didn't. Good. Ahora, aquí viene mi pregunta en negativo. Why didn't, check this out, why didn't you go to work today? Y aquí ya tenemos la pregunta en negativo. Why didn't you go to work today? ¿Por qué no fue a trabajar ahora? Ah, como la pregunta es negativo, por ende la respuesta va a tener por obligación que ser negativa. All right, so... Jorge me diría, I didn't go to work today because I was, for example, I was sick. Oh. All right, because I was sick. Ah, no fui a trabajar ahora porque estaba enfermo. Un ejemplo. So you see, en este caso, acá ya tengo la pregunta en negativo. ¿Y qué es lo único que hay que hacer para transformar una pregunta en negativo? Colocar not justo después de did. Aquí porque lo he contractado. Lo tengo de una vez. Didn't. Right? Pero acá por lo general es cuando, recuerden, cuando preguntamos, eh, cuando preguntamos el por qué algo no sucedió. ¿Ok? That's the way how you got it, but in negatives. So, no sé si respondo ahí a su pregunta, Isabel. A su duda. Sí, teacher. Yo pensaba, bueno, tenía como esa duda de que si solamente se le iba a agregar el not. Uh -huh. Y luego lo demás como que se, se mantenía. Y por eso pregunté, porque tenía la, la duda ahí. Pero sí, gracias. Ok, good. Sí, solo hay que tener en cuenta que en la respuesta igual vamos a responder así de forma negativa, right? Es como para darle un poco más de énfasis a la respuesta, right? So, en contextos así, recuerden, cuando estamos preguntando el por qué algo no sucedió, ok, entonces es que se usa la estructura. Okay, great. So let's continue with this if you get it. Oh, I don't know if guys, if you're copying this. No sé si están copiando esto. Are you finished already? Sí, sí. No, todavía no, pero todavía no. Ah, okay. <laughs> let's finish it. Después And... dicen que uno empieza, ¿verdad, Isa? Después dicen que uno empieza. No sé, Carlita, ahí yo escuché un ruido raro y tu micrófono yo, se activó. Te hasta ahorita. Asustado. Hasta ahorita, pero ahí te voy a dejar a las patas a medianoche ya, a ver. What happened? Vini T-shirt. Ah, ok, very good. Ya terminó de pelear, teacher. Es el que está diciendo. <laughs> ok, ok. And I was like, what? <laughs> what happened, Carla? ¿Por qué estaba peleando? No, teacher, no he sido ni yo. He sido con que asustada. Me quedé viendo la pantalla. ¿A quién se le cayó el niño? Dime. <laughs> Pero no, teacher, no. 
Yo ni niños chiquitos tengo, ticho. A veces a ver la Isa, quiso darle a Lara unos pies y pegó el grito. Ay, no sea así. <risa> oh, bueno, pues. Ok. <risa> All right, so just let me know when you finish, okay? Finish. Okay, very good. Okay, so I guess everybody finished on this and if everything is clear to you guys this is structure now we are going to go straight to a couple of extra examples let me see vamos a ver un par de ejemplos adicionales and then we're gonna move on to the activities that we're gonna be discussing in the manual so edwin help me reading this one please What did he buy? All right, there you go. It says, what did he buy? That's like, ¿qué compró él? Right? Good. Now we got this one. Uh, uh, uh. Two, two, two. Let me see, Griselda. You there, Griselda? Hola. Can you help me out reading the answer? The first or the last one? The last one. He bought a television. Okay, very good. All right, so he bought a television. So basically, what do we got here? So bought is la forma pasada del verbo buy. Just keep that in mind, okay? Now we got another one here. Ta -na 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 -na. Voy a preguntarle a los que tienen la cámara apagada. That's what, we, what I'm going to be doing. Leonel. Let's read Leonel. Vamos a hacer prioridad a los que tienen la cámara apagada. Leonel, are you there? Dígame, tío, cuando la vi en el despecho. Ah, ok. Él me ha reído en el segundo cuestión. ¿El segundo cuestión? Yes. Who did she pay for the product to? Ok, thank you. So, take a look at this one. It says, who did she pay for the product to? ¿Qué quiero decir en esta pregunta? Who did she pay for the product to? How do you guys interpret this question? ¿Qué producto compró ella? Eh, no. ¿Qué producto pagó? All right. La clave mm. la tienen acá, miren. La clave está acá. ¿Cuánto? Y la preposición. ¿Cuánto? Que tiene... ¿Quién pagó el producto? ¿Quién le pagó el producto a ella? All right. En este caso, en este contexto, who did she pay for the product to? Quiere decir, ¿a quién ella le pagó por el producto? ¿Ok? ¿A quién? Mm. Okay. ¿A quién? ¿A quién? ¿Right? 
Painful. Okay. Mm -hmm. Great. So the answer, check this out. Wendy, let's read the answer, please. It came from the brother to see fellow. Okay, thank you. All right, perfect, thank you. It says, she paid for the product to the seller. Ah, ella pagó por el producto al vendedor. Right? So that's what you got there. Okay? That is what you got. So let's continue. Right, so we got another one. So let me see. Christian, let's read it, please. Where, where did they sell the house? Okay, there you go. Where did they sell the house? Donde ellos vendieron la casa. All right, so we got it like this. Uh, now, Diego, let's read the answer, please. Uh, okay, the bird is pronounced like they sold the house in San Miguel. Sold. They sold the house in San Miguel. Okay, very good. So in this context, sold is el pasado de sell. All right? Let's keep that in mind. Okay, so great. So we got those extra examples, guys. All right, take notes about them, and then we're going to do an example question. Let me see. So Jorge left. I mean, Jorge tiene problemas de conectividad. So where's Jorge? I am in. Jorge is there. All right, just let me know when you go. <laughs> Vinny. Okay, great. <gasps> All right, great. So I guess just everybody has just finished. Okay, great. Now, people, I am going to uh, 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 take out this ones. Give me one second. You see a couple of you are still copying this. Bueno. We're going to copy on this. And now we're going to copy a series of verbs. Ahora bien, vamos a poner un par de verbos acá. Verbs. En forma original. Vamos a poner go, sell, buy, uh, let's say, write. Let me see. What else? 
Walk. Okay. Where? Eat. Drink. Watch. Spill. Read and write. Which one? Oops, ya tengo right. ¿Alguien mencionó uno? No, ok, creí que habían mencionado uno. Ok, estos verbos están en forma base. Ok, so we got this one, spell. Ok, spell. Vamos a agregarlos. Y aquí vamos a poner la forma pasada. Spelled. Read. Why am I doing this? Because we're going to do a couple of activities, guys. All right, so you got the simple form and the simple past form in there. Tienen la forma simple, la forma base, y el pasado de estos verbos. ¿Qué quiero que, que hagan acá? Check this out. Necesito que escojan dos verbos de ahí y me escriban dos preguntas usando las information structure, ¿ok? Pueden usar cualquiera de las WH words que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles me refiero? What, what time, where, when, which, who, why. Pueden usar estas, ¿ok? So, I want two example questions. All right. Let's start doing it. Ya se las puse un poco más fáciles porque aquí les tengo ya los verbos. ¿Cuántas dijo, Ticho? Dos eh, preguntas. The question and the answer. If possible. No solo uh, incluyen la respuesta también. All right, so just let me know when you finish, okay?
Just let me know when you finish, guys. So quiet you are, guys. Que calladitos están. When did you watch the movie? Okay, just let me know when you finished. Supongo que no les va a tomar mucho tiempo, puesto que ya les di los verbos y ya tienen la estructura. Finished, teacher. Perfect. Oh my god, it looks complicated. Solo dos eran verdad, Tisha. Yes, only two. Okay. Isabel, la segunda, mmm, la segunda no es así. La segunda entra en una categoría que se le conoce como subject question, en la cual se le tiene que eliminar el auxiliar, porque meramente está preguntando por una persona, en este caso, ¿quién? Permítame. ¿Quién se comió? Tú. Ah. Ahí se me perdió la pregunta. Ahí me van a seco. Ok. ¿Quién se comió su almuerzo? Ese tipo de preguntas, Isabel, irían así. Who ate my breakfast? 
iría más o menos así. Entonces, no, no, básicamente no está dentro de la categoría que estamos eh, eh, practicando por ahora. Entonces, tendría que agregar un subject ahí, Isabel, right? Porque si no, el subject sería la WS word, en este caso, who. Entonces, podría decir usted, who did you eat my breakfast with? Acá sí. All right, so I guess most of you guys have already finished. Bueno, vamos a comenzar entonces. Debo suponer que la mayoría tiene las preguntas. Let me see. Brenda, para no ser desiguales, deme un número del 1 al 15. Brenda, you there? Yes. Ten? Okay. Ten. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Carla, casi se, se auto se auto elige usted solita. <laughs> Salió la número nueve. All right, Can Carla. You Can you please read your questions? Ahorita. Eh, la primera, what, what did she read yesterday? La respuesta, she okay. read a story yesterday. All right. Solo una pequeña corrección, Carla. En la pregunta ya no sería read, sería read. Read es en la respuesta. Así es. Ah, es la pronunciación la que cambia en este caso. Correcto, la única que cambia es la pregunta. Red es el sí, verbo pasado, sí, sí, sí. es en presente. Yeah. La respuesta, she read a story yesterday. Ok, excelent. Second, where did he go yesterday? La respuesta, he went to the beach. Ah, ok, very good. Thank you, uh, Carla. Now, Dígame quién, quién va a participar. Eh, seis. Seis. Six. No, just deme el nombre de una vez. Ah, mejor el nombre. El primero que me salga, Denis. No. Denis. Ok, Denis. Eso ya es joyo personal. Okay. All right, brother. Go. What did, what did you buy today? What did you buy today? Okay. Second. Where did she write the report? All right. And the answers? Oh, sorry. The first. Uh, yo lo hice así, no sé, quizás a lo mejor me confundí. I did buy a smartphone. Yes, porque en la respuesta ya no va did. Solo sería I buy. No. No, porque me está poniendo. Me está poniendo el verbo en presente y tiene que ir en pasado. I bought. Ok. Mm. Yes. Recuerde que el verbo tiene que ir en pasado en la respuesta y en presente en la pregunta. All right. Okay. Okay, there you go. Exactly. Uh, uh -huh. She wrote, she wrote uh, the report. No, okay. She wrote a report. Okay, great. Give me a... Uh, the name of uh, the next participant. Es con cariño, Evelyn. 
All right, Evelyn. <laughs> Gracias. <laughs> uh, mi pregunta es, who did you write this letter? She wrote this letter. Okay, good. Um, what did she drink yesterday? She drank a soda. Okay. Soda? All right. There you go. Good. Now, tell me out with the next participant. Christian. All right. Good. Christian. Let's go. Thank you, Evelyn. Okay. <laughs> um, yo no había escrito aquí <laughs> en el chat. Okay, read it from there, no problem. Where is it was the la otra set? Um where 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 did where did you work with dog? Where um, did you where where you did where you did you work? Work with your dog. Quise poner donde caminas con tu perro. Ajá, donde caminas con tu perro. Ok, pero en este caso recuerde que tenemos que llevar el orden de las preguntas. Where did you walk with your dog? ¿Qué ese sería? Okay. Where did you walk with your dog? Okay, that's the correct one. I walk it mm -hmm. in the park. Okay, good. I walked in, in the park. Uh huh. In the park. Y la otra, when did you watch the movie? When did you watch the right. movie? Okay. Que me la corrigió y sí, la respuesta era I watched it, I watched it on Saturday. Okay, good. Good. Perfect. All right, Christian. Can you please help me choosing the next participant? Um, Ronald. Okay, good. Ronald. Hello. All right. Hi. Um, uh, this, uh, what did you drink last night? I drank oranges last night. Okay, good. Uh, where did you buy these flowers? I bought these flowers in the flower store on the corner. Okay, very good. All right. Now, help me out choosing the next person to participate. Uh, Mr. Gallegos. Okay, good. When did she drink coffee? Okay. She drank coffee today morning. Okay, very good. Where did he eat the hamburger? He ate hamburger in the McDonald's. Okay, very good. Good, good. Now, help me at choosing the next person to participate. Ah, tiene falta. Quiero ver, pero... It's me, Finn. Jorge, Paulina, Brenda, Grisela, Celina, Wendy. Oh, Paulina, teacher. Okay, Paulina. Number one is when did you go to the volcano? I went to the volcano last month. Number right. two, where did you buy the t shirts? about the t-shirt in San Salvador. Okay, very good. Thank you, Paulina. You know what to do, right? 
Um, a Yanira. Ok, cool. Yanira. Teacher, pero yo solo había hecho las preguntas, que solo una me salió buena. <laughs> ok, no problem. Read them. Where did she go last night? Last night. Y usted dijo que la otra me le faltaba el you y el with. Y que iba a quedar como who did you eat my breath, breakfast with? Ok, very good. Ahí se entiende como, ah, ¿con quién te comiste mi desayuno? All right? That's the way. Good. Help me out choosing the next person to participate, Isabel. Mm. Quiero ver. Jorge, ya pasó Jorge. Uh, uh, no. Ok. Entonces, Jorge. All right. Jorge. Yo lo había bien entendido mucho, teacher, pero vamos a ver. <coughs> um, number one. What did he go in the world? Uh, respuesta. He didn't went at work yet because what it? Number two. Give me one second. Where did she buy the chair? Jorge, Jorge, Jorge. Relax, Jorge. Vamos a modificar eso que tiene ahí. Uh, read the question again, please. Uh, number one. Yeah, read it again, please. What did... What did... He... He go go in the world. Like this. I see, Jorge. No, it's gold. Ajá, go in the world. No había puesto el out. ¿Sí? Ok. ¿Qué me quiso poner sí. acá? Yes. ¿Qué hizo él en el trabajo? Ah, pero entonces sí que si me está diciendo qué hizo él, ya no debería de llevar go porque go es ir. Aquí me está diciendo que él... Fue en el trabajo. Por eso es que no tiene un poquito de lógica. Entonces hay que eliminar mm. go. Y el go hay que ponerlo como do. What did he do in the work? Ah, sí, ¿qué hizo él en el trabajo? Ok. Mm -hmm. So just change that one. Ok. En la respuesta que me que me iba de que 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 puso. Eh, le ha puesto he didn't went at work yet because was sick. No sé si le escuché así. ¿Quiso poner él no fue a trabajar porque estaba enfermo? Sí, pero como ahí que me equivoqué en el verbo. Vaya, pero es que si quiso... Puse si, mal si... el verbo que era. All right. Pero si quiso poner él no fue a trabajar porque estaba enfermo, aquí sí tiene que ir go, pero en presente. He didn't go... Mm -hmm. En presente, eh. Because he was sick. Así le quedaría, mire. He didn't go to work because he was sick. Ah, él no fue a trabajar porque estaba uh -huh. enfermo. 
Right? So that's the way how you got it. Okay. Okay. Eh, hice la número dos. Bueno, ahí está bueno. <laughs> eh, where did she buy the cheer? Ah, okay. Where did he buy? The okay. cheer. Like this. Where did he buy the shirt? Like this. You got it like that? Oh, she, she buy the chair. Mm. She. Okay. She. He, she. All right. Okay, great. Okay. Um, oh, yeah. La respuesta. Sí, hasta ahí. La respuesta era. She did bought the chair in a store. Ok, acá lo mismo, mire, entonces debería de ser She bought, nada más, she bought the shirt in the store. Ella compró la camisa en la tienda. Le quedaría de este modo, mire. De acuerdo al, al, a la regla. Ajá, de acuerdo a la regla que hemos estado practicando, ok. Okay, so this is the way, right? So just modify that one. Okay. Good. Help me choosing the next person to participate, please. Mm, Who it's missing? Barria, it's missing. Yeah. Sonia, Brenda, exactly. Selena. Okay, good. Sonia? Sonia. Ok. Ok. What did you write in your notebook? Okay. I wrote a poem. ¿Cómo se dice poema? Poem. Ajá. Uh -huh. That's good. Poem in my notebook. Ok. La número dos. Where did you drink your tea? Tea, perdón, your tea. tea. Okay. I drank my tea in the living room. Okay, very good, very good. Now help me choose in the next person, please. ¿Quién falta? Parrilla, Wendy, Selena, Norma, Griselda, I think it is, also, Brenda. Norma. Okay. First, what time did you eat breakfast? Okay. I ate breakfast at 7 a.m. Okay, excellent. Second, where did you go shopping? Mm -hmm. I, went, I went shopping in the supermarket. Uh -huh. Okay, excellent. Thank you, Norma. Good. Who's next, Norma? Parrilla. Okay, good. Parrilla. Parrilla, where are you in? Se nos fue Parrilla. All right. Uh, al parecer se le fue el internet, dice. Ok, good. Vamos a ver quién falta. Hmm. 
Okay, so we got Walter there already. So Walter, do you have your examples, Walter? De qué trata? Ah, you don't have the questions. Ah, usted venía conduciendo, ¿verdad? Ah, pues no. No, 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 no. Sí, ahorita en casa, ¿de qué trata lo que estamos haciendo? Preguntas usando las WS Words. Eh, sus compañeros me estaban escribiendo una serie de ejemplos con sus respectivas respuestas. All right, so. Ok. Ok, perfect. So, I'm going to go later on when uh, you uh, uh, keep working on the breakout rooms. I'm going to explain you a little bit what we were doing, ok? So, let me see. Brenda, read yours. All right, I'm going to go with Brenda. Then, uh, let me see. Who's next? Diego. Después de Brenda, Diego. After Diego, Leonel. After Leonel. Gotta be, uh, let me see, who else is missing? Wendy, after Wendy, because I, I don't remember if Wendy has already participated. After Wendy goes Selena, okay? Okay, let's go. Mi preguntas? Yes. Okay. Why did he sell his phone? His phone? He saw, he saw it because he needed the money. Okay. What she what did what did she see in the supermarket? She looked at money offers. Okay, okay, good. Aunque en esa segunda debería de, de llevar el verbo see sí, también. O cambie el verbo see sí en la pregunta y ponga look. Okay. Para que concuerde el mismo verbo. Volví, teacher. Ok. There you go. Thank you, Brenda. All right, Parrilla. Good. Uh, do you have your questions, Parrilla? Antes que me saque otra vez, eh, la primera es, what did she buy yesterday? Ok. She bought cars. Ella compró un carro. Ok, good. Where did he eat breakfast? He... Aite, ¿cómo se cómo sería? Eight. Eight. Eight breakfast at the restaurant. Okay, very good. There you go. Thank you, Parrilla. Now, who I said? Diego. Diego, you there? Sí. Okay. And why did he read every day? Okay. Uh, he read every day because it relaxes him. Uh, read, read. He read. Yes. Porque es el pasado en la respuesta ya. Okay. Pero Good. se escribe lo mismo. Se escribe lo mismo, solo cambia la pronunciación. That's correct. Red en paso. Red, ¿cómo dijo? Red, como el, color rojo. como el color rojo. Ya, yeah. red se pronuncia en pasado. La pregunta sí sería entonces, he did read every day. Ya, yeah, la pregunta sí va con read. Okay. En la segunda, what did she eat? Ok. He eat hamburg. Cheat ate at Hamburg with Frit. Ah, okay, with fries. Fries. Okay. <laughs> good, good. Thank you, Diego. All right. Who, who else is missing? Norma? Ya participó, Norma? Sí, verdad? Yes. Ah, okay. Thank you, Griselda. Okay, great. Griselda? Paul, are you there? Sí. Ah, ya participó. Ok, good. Wendy. Oh. A mí me falta. Ok. And number one. 
Where did you go last week? Request. Mm -hmm. I went to the museum. Number there. two, what did you eat for breakfast today? Request, I eat it the shelf. I ate. I ate it at the shelf. Ok, solo que el verbo ya no sería con ed, sino así. Se lo acabo de mandar al chat, ok? Así sería. Ok. Ok, great. Uh, Selena, read yours, please. I know you wrote it down in, in, in the chat, but I want to listen to you, ok? Teacher, ahí la escribí. Ay, me corrí. Uh, solo que después del did en la primera tiene que agregar el you. Eh, with the you eat why, vegetal. Why did you eat vegetables? Why? Okay. Vegetable. With the with the you eat vegetable. Okay, why I, did you eat vegetables? Okay. Vamos a ponerlo acá, mire. Why did you eat vegetables? Vaya. La respuesta, el verbo tiene que ir en pasado. I ate vegetables. Eat. To be healthy. Ok. And to be healthy. Sería así, mira, la respuesta. Vamos a ver la segunda, dice, who, who did you drink? I need to drink. Sería así la pregunta, mire. Who did you drink coffee with? Coffee with. Y le podemos poner. All right, lo podemos poner así, mire. I drank coffee with my coworker. Es como, ah, tomé café con un compañero de trabajo. Ok. Ok, solo con la estructura, recuerde, tiene que ir en pasado la respuesta, ok? Ok. Ok, good. All right, so just modify that one. Entonces ahí solo modifique esa parte, ok? All right, great guys. I think this is like the last one. All right, so if one it's missing, we're gonna continue, guys. Bueno, si alguien me faltó, me lo, los vamos a complementar acá. Necesitamos hacer un par de actividades que tenemos en el manual. I want you guys to go to page 35. Quiero que se vayan a la página 35 del manual. All right, page 35. What are we guys going to do there? If you take a look in there, ustedes tienen esto acá. Okay, so we got in here, we got an email. Tenemos un correo acá. ¿A quién va dirigido este correo? Dice to Peter. Oh, give me one sec, God. It says Peter. Jesus, Peter at uh, jmail. Give me one second. What happened? Jailmail.com. This is subject. Complaint about a trip. Queja sobre un viaje. Dice. From Hazer. Jesus, what happened to this? Hazer.r at jmail.com. This is weird. And it says, listen, vamos a leerlo. Dice, last week I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip. 
and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, from this one, de este pequeño correo que tienen acá, ¿hay alguna palabra que no comprendamos? Let's take out words, guys, that you don't understand. Teacher, AC eh, se refiere a aire acondicionado, ¿verdad? Correct. That's air, air conditioner. Exactly. Son las siglas de air conditioner, aire acondicionado. Uh -huh. Bueno, ¿estamos bien con el vocabulario? No questions. Veo que no preguntan. Ok, cool. Si estamos bien, let's go down. Esta es la actividad que vamos a hacer. We're gonna go over in pairs y quiero que me respondan estas tres preguntas basados en ese correo. Where did the passenger go? ¿A dónde fue el pasajero? Why did the passenger consider it a bad experience? ¿Por qué el pasajero consideró o lo consideró una mala experiencia. Escribo un ejemplo. Dice, aquí tienen que escribir ustedes el por qué este pasajero considera que el viaje fue una mala experiencia. Ahí lo tienen en una oración. Y luego dice, what did the passenger send that email? What did the passenger send that email? Uh, aquí en vez de what, creo que sería why. ¿Por qué? Why did the passenger send that email? ¿Por qué ese pasajero envió ese correo? Ok. So, les van a dar respuesta a esas tres. Luego, vamos a bajar acá a esta parte. And here, after you finish that one. This one says, complete the email using prepositions of time. Comparisons with a classmate. Acá, no pongan atención a esto de prepositions of time porque no, no va a hacer que se me confundan. Lo que van a hacer acá es, me van a crear una pregunta a partir de ese inicio que tienen ahí. ¿Ok? Y me le van a dar respuesta a ello. Un ejemplo de ello sería, for example, check this out. What did you, por ejemplo, aquí pueden poner, what did you buy yesterday? Ah, y acá en la respuesta podemos poner... I bought a pair of shoes yesterday. So you see? You got it like that. What did you buy yesterday? I mean, I bought a pair of shoes yesterday. Ah, ahí les acabo de dar la primera. Más o menos así me van a hacer las demás. Okay? So you got one, two, three, four questions with the answer. Okay? Good. Did you understand, guys, what are we going to do? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? Ah, I love when yes. there's no questions. Yes, teacher. Perfect. ¿Ah? Yes. Estas preguntas que vamos a hacer son como las que hemos hecho, de que nos pidió usted esta dos. Correcto. Así vienen siendo. Very good. So I'm going to stop sharing these ones. And I need to know, guys, if everybody can participate. Creo que todos pueden participar, ¿verdad? Let me see. Está Diana. Diana, Diana, Diana. Este segundo ejercicio sería pregunta de nuestro interés. En el segundo ejercicio, sí. En el primero va a ser, de, de, va a ser tomado de, del correo que aparece ahí arribita. Del correo. Correcto. Ok, teacher. Gracias. Perfect, perfect. So just give me one second. You got... All right, so just give me one second. I need to make some changes in here. Three plus three plus three. Okay, good. Let's open up the breakout rooms and let's go to work, guys. 
You're gonna be in groups of three, okay? Good luck. All right, let's go. Let's open up the breakout rooms, please. Okay, the pages that you're going to be working, it's 35 and 36. 36. Okay. 36, okay. All right. Por favor, démosle aceptar a, lo, a unirse a las, a las alas. Edwin, Norma, Sonia. Yes, sir. Yes. Eh, yo no, no voy a poder unirme a la sala. Why? Ay, que estoy haciendo una tarea. All right. Ok, únase y, y, y no se preocupe, esté como oyente, ok? Bueno. Ok. Sonia, Isabel, do you have any issue to get connected to the to the uh, room. Also, oh, you got issues. All right, I'll put it on you if you problems. Diego, do you got issues to get connected? Tiene problemas para conectarse, Diego. Sí, de hecho se me reinició la, la aplicación. No pude entrar. Give me one second. Permítame. ¿Dele aceptar ahora? Ok, ahorita. Teacher, me ayuda. Yes. Ahí está, Sonia. Dele aceptar. Tal vez ahora no la, no la saca. Hi girls, are you working? Como vamos, Paulina and Brenda? Hi, teacher. Hi. Pasajero fue. Ah, porque este pasajero como que tuvo una mala experiencia. ¿no? ¿Por qué el pasajero considera una mala experiencia? Porque este tuvo una mala experiencia. ¿no? Porque. Because... Eh, bueno, en el bus que fue no tenía aire acondicionado y porque el bus iba demasiado lento. Sí, eso sí. Entonces, The bus. Por, eso, por otros detalles que eh, tuvo una mala experiencia. 
prácticamente. Because the bus. Bueno, para Ahora ponemos un tenemos otro. Ah, pues, comenzaría con Bicaus o tendríamos que ponerle el. Because. Tuvo una mala experiencia porque. Considere. Hay que dejar el sí. verbo. El verbo que aparece en la pregunta hay que usarlo también. ¿no? Pues. Sí, tener es un ah, pues un verbo irregular. Ya. Yeah. Entonces sería has. Bueno, con el de No tenía. Didn't know. Didn't have. The bus. Didn't have AC. And the bus. Hey, sí, sí, sí. Was where? Very slow. En la número tres. What do you get to get? Ah. What do you drink? What do you drink? Uh, ¿Qué Coca-Cola? Café. Yes, 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 yes. What, do you, what do you drink? Uh, soda or beer? Soda. Ah, uh, póngame de la beer, es más fácil la traducción. What? What did you drink beer yesterday? Ah, no. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué tomaste tú? What did you drink? What do you drink? Yesterday. Ajá. Mejor pongamos, what did you drink yesterday? ¿Qué tomaste? Y la respuesta, I drink. I drank. I drank. No, I no. I drank. I drank. I drank. Y el disco solo para donde la oreja. I drank. I drank. I drank. I drank. Tomó qué? Coca, coca, Pepsi. Coffee. 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 How did, how did you, how did, 
How do you? How do you? Ese es cómo va. Cómo, ajá. Uh -huh. Electrónico. Uh -huh. Y podemos ponerle, uy, podemos ponerle. No ahí se ve lo que es borraje. Que está haciendo una queja del viaje. Ahí en el stock check. Ahí en el complaint about a trip. Complaint about a trip. Uh -huh. Porque si le ponemos why en vez de what, sería por qué el pasajero envió el correo. Ajá, sería por qué. Sería por qué el pasajero envió el correo. Okay. Entonces le vamos a poner he sen para ocupar el verbo, solo que el verbo cambiaría. Um, quiero ver. Se le cambia la D por la T. Solamente esa, ¿verdad, dicho? Yep. Entonces sería, he sent that email. No sé, él envió el email. ¿Por qué? Sería. Sería. Because. because. Mm -hmm. Because, pero no sería comply a Baba Trip, sino que tendría que ir algo para completar la idea. A comply. Because, ah, no. Because. He sent that email because. No me correo. Okay. Sería. Sería como, porque ahí dice because of the convenience o como por las incomodidades o molestias quizás. Uh -huh. Inconvenience. Inconvene, inconveniente. Por, por, for, for the convenience. For Inconvenient. Está malo. Dutis. Es un bad. Es un bad player. Así está bien. Dutis work. <risa> no sé. No sé por qué hizo el trabajo y nadie lo pidió. <risa> Why do you? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué la calle tiene carros? Ah, excelente pregunta. Teacher, diga que está a favor mío. ¿Por qué la calle tiene carros? Medio raro. ¿Por qué los carros tienen cuatro llantas? Pero... ¿Por qué los carros tienen cuatro llantas? Y no dos. <risa> Rayos. Está siendo grabado. Why did you... Did you... Ah, come on, man. That's easy. Pongan un verbo nada más ahí. Y un complemento. Yo había pensado... Why did you do this work? Why did you... ¿Por qué hiciste este trabajo? No lo digas.
Why did you? ¿Qué? Es que es muy rápido lo decía. No tengo muy amaestrado mi oído. Why did you do this work? Uh -huh. El teacher dice que hacía así. <risa> ya te va a poner cero, espérate. Que ella me dijo que me iba a aplazar el módulo. <risa> All right. Ya lo veremos, ya lo veremos. Trabajo. Permítame, ya regreso, voy a ir a ver el grupo de Brenda, que no se, no se han hablado la una a la otra, supuestamente con Paulina. Y a ratos están ahí. Y aquí tampoco, no los hablan tampoco, son los otros dos estamos hablando de ni en mí. Bueno, Walter tiene sí. dos palabras y... Walter sí debería estar trabajando con ustedes, pero Griselda creo que está eh, haciendo otra cosa. She's a listener. Aquí estoy autoescucha siempre. Pónganlo a trabajar también. A ver, ustedes dos, ¿cómo está eso de que no se han hablado, Paulina, en Brenda? Quizás mi señal no sirve, teacher. Pero Paulina, ahí estaba. Mm, okay. No, pero es que como sí. está dando... Yo, está dando yo acá, yo acá estoy. Ah, ok, good. ¿Pero se escuchan la una a la otra ahora? Cortado se escucha. Escuchando cortado a mí. Eh, en, la tercera, en la tercera pregunta, teacher, era que, era que uno iba a dar la explicación, no necesariamente de lo que decía el párrafo. Eh, Todavía está en la, en la primera parte. Es que no entendí que realmente qué íbamos a hacer, de verdad. Porque... Uh -huh. eh, lo que iban a hacer era, yo les leí el párrafo. Eh... Uh -huh. Eso sí. Ok, y les dije que de ese párrafo se iban a contestar esas tres preguntas. Entonces, las tres son basadas a lo que dice el párrafo. La número tres dice, what did the passenger send that email? En este caso es why. ¿Por qué el pasajero envió ese email? Sencillo. Porque estaba mal por el inconveniente, por así decirlo. Ok, o porque quería quejarse por el inconveniente. No, porque consideró que estaba con Exactly. Y ahí básicamente ahí pueden, ahí, ahí tienen ese vocabulario ahí en la, en la, en el correo. Pueden poner. Y la segunda parte es lo que no entendí que vamos a hacer. Pues básicamente ahí lo que iban a hacer era complementar las, las, el inicio de las preguntas que tienen ahí con cualquier verbo. Okay, teacher. Thank you. All right. Good. So puede poner esto, mire. En ese número tres de la primera parte. Okay. Example. Example. People. How do you go? Ooh. Creen que termina. Okay, ahora estaba... Creen que ter... creen que termina. Estaba quemando el Ajá. ¿Creen que terminan en dos minutos? <risa> no. Porque ya no. le estaba quemando el cerebro queriendo darle la respuesta a esa. ¿Cómo? Oh. Supone <risa> que, se supone que las preguntas, la estructura y todo lo que les di estaba claro. Entonces, ¿por qué acá me vienen 
eh, estar así como que, oh, teacher, se nos está quemando el cerebro. Debería ser fácil, ¿eh? Eh, ¿no? <risa> Look at Stanis and Oji is crying. Nah, come on. ¿En cuál están? ¿La número tres? Why? Sí. Sí. Yeah, why? A ver, ¿Por qué? ¿cuál es el verbo que piensan poner ahí? Yo pensaba, why did you do this work? <risa> no sé. ¿Por qué hiciste este trabajo? Sencillo, elimínele do y this y póngale, why did you work? ¿Por qué trabajaste? I mean, I work because I needed money. No, trabajé porque necesitaba dinero. Ahí lo tienen. Sí soy. Sí soy. So you see. Aquí. I work. I'm not, I'm not crying. Solo que work va con ed porque es regular. Because I needed money. <laughs> no, needed, needed también con ed, porque tendría que ir en pasado. Needed. Mm -hmm. Because I needed money. Pero, pero hay que corregir la pregunta ahí también, Jorge. La pregunta le faltó corregir. Era. Why did you work? Why did. Did you work? Simplemente elimine las primeras dos letras, palabras que tiene ahí y solo de, déjele work. Por así. Yes. ¿Por qué trabajaste? Ah, trabajé porque necesitaba dinero. Easy as that, you see. Tan sencillo. El que sabe, sabe, y el que no. Ese vocabulario lo ya saben vamos. ustedes. Eso lo saben ustedes, así que deje de estar con excusas. <risa> que se están complicando la existencia es otra cosa. <risa> All right. There you go. Ok, uh, creo que mañana vamos a continuar con esto porque, let me see, it's 9.01, ya son las 9.01, así que let's go to the main section. No voy a hacer que se me vaya así. <laughs> ok, see you there. Mi lacto va atrasada 5 minutos, después de que todavía no. What? <laughs> no, brother, it's time, all right? See you in the main section. Sí. Ok, ya vi. Vamos. Is that it? Did you finish? Okay. Who did you send the email? Debo suponer que no terminaron esa actividad, correcto? Correcto. No ingresar a ninguna sala. Yo solo me quedé realizando y ahorita acaban de ingresar ellos aquí conmigo. No me había percatado. Ah, ok. Hey, ¿De verdad no pudo, no pudo sí. acceder? No, no pude. Entonces yo solo me conecté uh -huh. a la aplicación de Zoom y ya no intenté unirme porque ya no podía. Entonces empecé a realizarlo yo sola, le comentaba a Evelyn que, también. Sonia, ¿verdad que este no es el único, el, el, la única vez que no ha podido acceder? Es la que ha no me ha sucedido en veces anteriores, pero yo no sé si es la señal o la aplicación, aunque yo la estoy actualizando seguido. Bueno, para la próxima, bueno, para mañana, eh, voy a dejar a un par trabajando con usted acá en la sección. Ah, señal, ¿eh? para, para, para que no tenga ese inconveniente. Sí, creo que es más que todo la señal. Eso voy a estar haciendo con los que tengan mala señal. Pero ayer participé y me salió bien. Sí, sí yo, a mí me dejan en otra sala, pero. Ajá. Sí, sí. Yes. A mí me mandó a la sala 5, pero al estar compartiendo me saca siempre de ahí. Sí, está raro. Está raro eso. Ok, let's stand up, guys. Sé que no terminaron, no, no, esa... Señal. Sé que no terminaron esa última actividad, okay. así que la vamos a completar mañana, ya que mañana vamos a tener un general review 
de todo lo que hemos estado viendo, ¿ok? Mañana vamos a hacer un repaso general de las oraciones afirmativas, negativas, preguntas con yes, no. Y estas information questions, vamos a hacer un par de actividades adicionales related to this, right? So, what do I really want for you, from you guys? Eh, si pueden, manténganse actualizando las, las, las tareas, please. Se los voy a agradecer para que mañana pues no vayan a estar muy ajetreados, right? Eh, complementando las actividades que les faltan. Así que recuerden, para mañana sería hasta la tarea 15, right? De terminar. Recuerden que mañana termina ¿Cuándo termina el curso, teacher? Eh, si todo sale bien, no tenemos ningún inconveniente, estaríamos terminando eh, de mañana en siete días. El próximo miércoles. Teacher. Yeah. Okay. Teacher. Yes. Eh, para los que dicen que se les corta, que les sale, a veces es porque la... la aplicación de Zoom tiene actualización y quizás a lo mejor no la ha actualizado. Sí, a veces se le da ese caso. Ya, que... ya, ya lo quiero caso. Ajá, y a veces Pero tiende a hacer el hecho de que tiende a hacer el hecho de que eh, tienen muy mala señal a veces que no le permite acceder mucho que se diga o se corta demasiado. Entonces creo que para mañana los que tengan la... la digamos la señal bastante débil los voy a dejar trabajando acá right entonces y es que yo... ah, I look funny in that picture okay good so as I said tomorrow we will complete this activity that you got there guys All right now I'm gonna pass the attendance list because it's time to go and I don't want to have you here for a long time so I'm gonna go and pass the attendance list okay so just give me one second Selena Janet present okay good Christian Eduardo present okay Dennis Gerardo present All right, Diana Carolina. All right, she's dead already. She's not here. Diego Jose. Present. Ah, okay, good. Edwin Ernesto. All right, what happened to Edwin? All right, is that Edwin Leonel? Present, teacher. Okay, Evelyn del Carmen. Present. Okay, Griselda Jamilet. Griselda is there. Era su chela. Jorge Antonio. Present. Teacher okay. Griselda, creo que tuvo problemas. Creo que sí. <laughs> All right, Karen Lisset. So she's not here. Carla Patricia. Okay. Present. Okay, Luis Humberto. Present. All right, Norma Jamilet. Present. Good. What about today, Norma? You got time for a short feedback? Yes. Okay, great. Stay up with me after the class. Uh, Paulina Olympia. Okay. Present. You. Okay, good. Ronald Ulises. Present. Okay, Sonia Guadalupe. Present. All right, Walter Enrique. Present. All right, Wendy Beatriz. Present. Okay, Janira Isabel. Present. Okay, great. And Brenda Elizabeth. Present. Okay, great. All right, guys, it was a pleasure to have you here tonight. Let's see you tomorrow, okay? Good night, guys. Okay, bye-bye, good night. Bye. Bye. All right, good night. See you tomorrow. See you later. See you. Bye, teacher. Okay, bye. bye. See you tomorrow. Bye-bye.
All right. See you, see you, see you. See you. Good night, bye bye. Okay, bye. All right, so apparently she didn't have. Okay, good. So, Norma, this time it's just for us, okay, to clarify any question, any doubt that you can have related to the topics that we have been discussing throughout the module, all right? So if you have questions, if you have doubts, this is the time for you to ask and clarify each one of them, okay? So I don't know, Norma, if you have any question related to the structures that we have been practicing. No sé si tenemos preguntas, dudas con relación a los temas que hemos visto hasta esta noche. La, la de ahora sobre las preguntas que hicimos ok, good en este caso me habla específicamente las preguntas del ejemplo o las preguntas de la actividad de la actividad ah, ok, ¿cuál es la duda que tiene con respecto a esas preguntas? Es la manera de, de responderlas. Ah, vaya. Por lo general, si recuerda, eh, estuvimos diciendo de que este tipo de preguntas, ¿ok? El verbo se coloca en forma base en la pregunta, pero ya en la respuesta ya no se coloca de forma base, ¿right? Sino que en este caso se coloca en pasado. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos la primera. Dice, what did you? Aquí podemos poner cualquier verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, what did you eat today? ¿Qué le estoy queriendo decir ahí? What did you eat today? ¿Qué comiste hoy? Exactly. Ahora bien, en este contexto... Usted no va a poner I eat, porque esto es como, ah, yo como. Entonces, el verbo tiene que estar en pasado. I ate. Esta es la forma pasada del verbo eat. Es para decir, yo comí. Y acá, lo que podemos hacer es colocar un complemento. En este caso, el complemento puede ser el vocabulario, refiriéndonos a la comida, que, valga la redundancia, comimos. ¿Qué podemos poner ahí? I ate. Fish. Ok, I ate fish today. Y ahí lo tiene. I ate fish today. ¿Sí ve? Y ahí tiene una respuesta bastante corta. Ah, comí pescado ahora. Ahora bien, vamos con la siguiente. Dice, how did you... Esto es como, como, como tú, ¿ok? Eso significa, como tú. Ahora, necesitamos un verbo y un pequeño complemento. ¿Qué verbo podríamos utilizar aquí? Eh, no es esa, pero no le, no hallamos cómo responderla. Va, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tenían? Nosotros le pusimos... How did you go to the beach? Ah, pero está sencillo. Mire, ¿en qué aspecto? Dice, how did you go to the beach? ¿Cómo te fuiste a la playa? Si yo le pregunto, Norma, en español, hey, Norma, ¿cómo se fue a la playa usted? ¿Cómo me diría usted eso? La respuesta. Yo me fui a la playa en carro. Ah, ya ve, ahí tiene la respuesta. Ok. Ahí, <risa> vaya, el pasado de go en este caso es went. Yo me fui to the beach, a la playa, by car, en carro. ¿You see? Entonces, esa es la secuencia que tienen que llevar estas preguntas. ¿Ok? El verbo en presente en la pregunta, el verbo en la respuesta ya va en pasado. Ok. 
Ay, sí, ya la entendí. Ah, hoy vamos captando bien. Va, hagamos la número 3 Sí. y ya para mañana que le quede la 4 y la 5. ¿Ok? ¿Le parece? Ok. Ok. It says, dice, why did you, por qué tú, mm, ¿qué verbo podría poner usted ahí? Si sí, dice, ¿por qué tú? Why did you? Buy, comprar. Ok, why did you buy? Ajá, ¿por qué compraste? ¿Compraste qué? Pongamos un complemento. Un vestido. Uh -huh. A dress. Ok. Why did you buy a dress? ¿Por qué compraste un vestido? Ok. Si yo le digo a usted, Norma, why did you buy a dress? ¿Por qué compró un vestido? ¿Qué me diría usted? Porque estaba bonito. <ríe> Porque estaba bonito. Ok. Good. Pero acá... En el contexto, yo tengo que repetir de cierto modo el inicio de, digamos, la estructura. Y yo voy a decir, Ajá. I bought, bought es el pasado de buy. Yo compré, I bought a dress, un vestido. Y aquí va la explicación. Because, ¿por qué? It was... Beautiful. Because it. Este it hace referencia al vestido. Para no colocar de nuevo. Because the dress was beautiful. Para evitar escribir the dress, yo lo modifico y le pongo el pronombre it para hacer referencia al vestido. ¿Ok? ¿Me entiendes esa parte? Okay. Sí. Ok, good. Entonces, because it was que ya acabamos de ver esa estructura hace un par de días, es como era o estaba, because it was beautiful, porque estaba bonito. ¿You see? Y ahí tenemos la respuesta. I bought a dress because it was beautiful. Ah, compré un vestido porque estaba bonito. ¿You see? Entonces, es la forma en cómo lo vamos a hacer. Siempre recuerde, en la pregunta... Se pone el verbo original en forma base. En la respuesta ya va pasado. En forma pasada. ¿Ok? Ok. There you go. Perfecto, Norma. Entonces, es la forma en cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, ahí ya le va a quedar nada más la 4 y la 5 para mañana. ¿Ok? Ok. There you go. Good. Ahí sí, ya la entendí. Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, igual, mañana vamos a hacer un repaso general de estas estructuras que hemos estado viendo y vamos a hacer un par de actividades adicionales para que poco a poco le vayamos entendiendo mejor, ¿ok? Ok. There you go, Norma. Entonces, gracias por estos minutos que, extras que me permitió, right, Para poder explicar un poco más cómo funciona esto. Y ahora sí la dejo descansar entonces, ¿ok? Ok. Bye. <ríe> All right, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Okay.